রাজনীতি নয় বাংলাদেশের কূটনীতিতে গুরুত্ব পাবে অর্থনীতি মিশনগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন সরকারকে যখন শুভেচ্ছা জানাচ্ছে বিভিন্ন দেশ তখন ভোট বাতিলের ষড়যন্ত্র চলছে বলছে আওয়ামী লীগ ফের নির্বাচনের দাবিতে ছাব্বিশ ও সাতাশ জানুয়ারি নতুন কর্মসূচি বিএনপির চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে খাদ্যমন্ত্রী চার দিন সময় নিলেও কমেনি দাম এখনও তদারকিতে আটকে অধিদপ্তর দোষারোপে মেতেছেন ব্যবসায়ীরা পিছু ছাড়ছে না ভোগান্তি গ্যাস সংকটে বন্ধ অনেক শিল্প কারখানা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জ্বলছে না চুলা সমস্যার জন্য শীত ও অবৈধ সংযোগকে দুষলেন প্রতিমন্ত্রী মুন্সিগঞ্জে গোমতি নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে বাধার মুখের পুলিশ দখলদারদের হামলা ফাঁকা গুলি ছুড়ে ছত্রভঙ্গ আহত পাঁচ একশো বিঘা জমি উদ্ধার রাজনীতি নয় বাংলাদেশের কূটনীতিতে এখন গুরুত্ব পাবে অর্থনীতি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন পণ্যের বহুমুখীকরণে রপ্তানির নতুন নতুন বাজার খুঁজতে হবে মাসব্যাপী আঠাশতম ঢাকা বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন পোশাক খাতের মতো পাঠ চামড়া সহ আরও কিছু পণ্যকে একই রকম সুবিধা দিতে গবেষণার তাগিদ দেন সরকার প্রধান নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে সুমন আহমেদের ছবিতে আতিকুর রহমান তবালের রিপোর্ট শেরি বাংলা নগরের উন্মুক্ত স্থানে নয় গত দু বছরের মতো এবারও বাণিজ্য মেলা আয়োজিত হচ্ছে তার স্থায়ী ঠিকানায় মাঘের শীতে রোববার সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীনমন্ত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো আটাশতম বাণিজ্য মেলার এবারের আসর আটাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী দেশীয় শিল্পের বিকাশে তার সরকারের নেয়া উদ্যোগগুলো তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন জনগণের সেবা করাই তার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই যে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটের মাধ্যমে আমাদেরকে আবার তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছে জানান আগামীর কূটনীতি হবে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নয় সর্বত্র এমন বার্তাই দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যেকটা কূটনৈতিক মিশনে আমরা এই মেসেজটাই দিয়েছি যে এখন আর রাজনৈতিক না এখন আমাদের মানে ডিপ্লোম্যাসি যেটা হবে অর্থাৎ কূটনীতি হবে অর্থনৈতিক আমার কাছে ক্ষমতা হলো দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সুযোগ যে কোনো দুর্যোগ আসুক সেটা আমরা মোকাবেলা করতে জানি করতে পারবো রপ্তানি পণ্য নিয়ে গবেষণার তাগিদ দেন সরকার প্রধান দেশীয় শিল্পের বিকাশে রপ্তানি নতুন নতুন বাজার খোঁজার আহ্বান জানান তিনি বলেন আমদানি রপ্তানিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে উন্নত দেশগুলির কথাই বলবো আপনি ইউরোপ আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে সেখানে মানুষের কিন্তু ক্রয় ক্ষমতাটা অনেক কমে গেছে তাই পণ্য চাহিদাটাও তাদের হ্রাস পাচ্ছে সেটা আমাদের মাথায় রেখে নতুন বাজার আমাদের খুঁজতে হবে নতুন জায়গায় যেতে হবে গার্মেন্টসকে যে সুযোগ দিয়েছে অন্য অন্য ক্ষেত্রেও সেই সুযোগটা আমাদের দেয়া দরকার আমদানি রপ্তানিতে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা একান্তভাবে দরকার আপনারা রপ্তানি করেন রপ্তানি করার সময় যে যে অর্থ ব্যবহার হয় তার যে রিটার্নটা আসবে ঠিক চাহিদা মোতাবেক তা আসে না সেদিকে সবাইকে আরও একটু যত্নবান হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাই নারীদের আরও স্বাবলম্বী করতে হস্তশিল্পজাত পণ্যকে এবছর বর্ষ পণ্য হিসেবে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী হস্তশিল্পজাত পণ্যকে আমি দু হাজার চব্বিশ সালের বর্ষ পণ্য হিসেবে ঘোষণা করছি পরে মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি সবশেষে মেলার বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী মাসব্যাপী আয়োজিত এবারের মেলা চলবে সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত একটি দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে যে কটি নিয়ামক প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল রপ্তানি আবৃদ্ধি বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ডিং বাড়াতে গত আঠাশ বছর থেকে এই মেলাটি আয়োজিত হয়ে আসছে আয়োজকরা বলছেন এবারের মেলাটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি পণ্যের দেশীয় এবং বৈশ্বিক পরিসর আরও বাড়বে যা অবদান রাখবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে জয়ের পর যখন বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা ক্ষমতাসীনদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তখন ভোট বাতিলের সুর তুলছে বিএনপি এমনটাই বলছে আওয়ামী লীগ দলটির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কোনো বাধা দেবে না সরকার কিন্তু সহিংসতার চেষ্টা হলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হবে 
ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিদেশি কারো স্বীকৃতির দিকে তাকিয়ে নেই সরকার নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর একে একে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অভিনন্দন জানানো নিয়ে বিরূপ মন্তব্য এসেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপির পক্ষ থেকে রোববার ধানমন্ডিতে সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য বিদেশিদের স্বীকৃতির দিকে তাকিয়ে নেই সরকার বিশ্বে আমাদের যারা বন্ধু তারা আমাদের দেশে ইলেকশনকে তারা অভিনন্দন জানাবে এটি সব কারো রিকগনিশনের জন্য চাতক অপেক্ষা এমন একটা দেউলিয়া অবস্থায় পড়েছে এটা মনে করার কোনো কারণ নতুন করে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলন এখন দেশে বিদেশে হাসি তামাশার খোরাক শান্তিপূর্ণ কোনো কর্মসূচিতে বাধা দেবে না সরকার তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিএনপির আন্দোলন এখন দেশে বিদেশে তাদেরকে হাসি তামাশার পাত্র হিসাবে পরিণত করেছে তাদের আন্দোলন কথা শুনলে এখন ভুল রাজনীতির কারণে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তারা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছিল নির্বাচন বন্ধ করতে পারে নাই নির্বাচন হয়ে গেছে সরকার গঠন হয়েছে সরকার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে এখন তারা হতাশার মধ্যে আসে এই হতাশার কারণেই তাদের মাঝে মধ্যে প্রলাপ বকছে নির্বাচনে অংশ না নেওয়া বিএনপির ভুল ছিল বলে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সানবীর রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ভোটে না আসা বিএনপি আবারও নির্বাচন চায় সাত জানুয়ারির ভোট বাতিল করে গ্রেফতার নেতাদের মুক্তির দাবিতে ২৬ ও সাতাশ জানুয়ারি সব জেলা ও মহানগরে কালো পতাকা মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে দলটি নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির সমালোচনা করে নেতারা সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার হুঁশিয়ারি দেন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন সপ্তাহ পর প্রথমবারের মতো কর্মসূচির ঘোষণা করল বিএনপি রোববার নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি জানান আগামী ২৬ ও সাতাশ জানুয়ারি সারা দেশের জেলা সদর ও মহানগরীতে কালো পতাকা মিছিল করবে দলটির নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার অবৈধ সংসদ বাতিল সহ এক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২৬ তারিখ শুক্রবার এই কালো পতাকা মিছিল হবে জেলা সদরে আর সাতাশ তারিখ শনিবার বিভাগীয় শহরগুলোতে মহানগরগুলোতে এই কালো পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে সংবাদ সম্মেলনে নিত্য পণ্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেফতারের ঘটনায় সরকারের সমালোচনাও করেন রিজভি আহমেদ খাদ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের আলটিমেটাম দিয়েছিলেন চার দিনের মধ্যে চালের দাম কমিয়ে আনতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে বাজারে দায়সারা তদারকির নামে চুনোপুটি ধরতে ব্যস্ত প্রশাসন রাঘব বোয়ালরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের প্রতিবাদ ও পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে এদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণস্বাক্ষরের আয়োজন করে নাগরিক ঐক্য বিকল্প ধারা সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদারের হুঁশিয়ারি দেন প্রহসনে নির্বাচন করলেও সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বলেও দাবি করেন বক্তারা মার্জিয়া মুমু সম সংবাদ ঢাকা এমপিদের শপথ ও সংখ্যা নিয়ে আইনি বিতর্ক গড়ালো হুমকিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা বলছেন সর্বোচ্চ আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও বিতর্ক তোলায় আদালত অবমাননা করেছেন বিএনপির মাহবুব উদ্দিন খোকন তিনি বলছেন দল ক্ষমতায় আসলে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ের বিচারের আওতায় আনা হবে সংশ্লিষ্টদের 
দাদশ সংসদ নির্বাচনের জয়ী সংসদ সদস্যরা শপথ নেন 10 জানুয়ারি এরপর থেকে শুরু হয় আইনি বিতর্ক এর শুরুটা করেন বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মাহমুদউদ্দিন খোকন তার দাবি একাদশ সংসদের এমপিদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন এমপিদের শপথ পড়ানো হয়েছে এতে বর্তমান সংসদে এমপির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 600 জনে আগে 300 এমপি কি হবে আপনারা এই 300 এমপি দের একাদশ দশটাই সহজ করাইলেন এটা সাংবিধানিক কোনো বৈধতা আছে সংসদ সদস্য হিসেবে কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না আগের সংসদের যে সীমাটা আছে সেই যে নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার ব্যাখ্যা নতুন এমপিরা শপথ নিলেও দায়িত্ব গ্রহণ করেননি একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হলে 30 জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব নেবেন তারা এর আগ পর্যন্ত পুনরায় এমপি হিসেবে থাকবেন দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থান রোববারে এসে গড়ালো হুমকিতে ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকনের হুঁশিয়ারি তার দল ক্ষমতায় গেলে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে বিচারের আওতায় আনা হবে সংস্থদের যেদিন আপনার শপথ দিবেন তার দায়িত্ব পালন শুরু হবে তাহলে আগে 300 মেম্বার পার্লামেন্ট আছে বা 380 মেম্বার পার্লামেন্ট আছে আবার এখন 300 300 এমপি শপথ দিল তাহলে কি হলো ডাবল পার্লামেন্ট হয়ে গেল না আর্টিকেল 7 উইল কাম ইনটু ফোর্স अनुरोध कर आदेश व्याख्या संविधान अनुजाई एमपी और मंत्री शपथ हो राष्ट्रे सर्वोच्च आईन कर्मता আবচার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ খাদ্যমন্ত্রীর চালের দাম কমানোর ঘোষণার পরও বাজারে নেই কোনো পরিবর্তন চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে প্রায় সব ধরনের চাল যদিও দেশব্যাপী তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করছে খাদ্য মন্ত্রণালয় তাতেও নেই স্বস্তির আভাস সংস্থাটির উপসচিব বলছে কোম্পানি মিল ও আরত পর্যায়ে দাম নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থানে খাদ্য মন্ত্রণালয় কারসাজির পেছনে কলকাঠিনারে বড় বড় মিলের মালিক ও আরোদ্দার সিন্ডিকেট বলছেন ব্যবসায়ীরা নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের পরপরই চালের দাম বেড়েছে কেজিতে 5 থেকে 8 টাকা এই অবস্থায় ধান চালের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে 4 দিন সময় দিয়েছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার কথা দিয়েছে যে তারা আবার সব প্লেসে তারা আবার मंत्री बेधे देखिए शनिवार एखो ऊर्धमुखी बजारे सब धरण चाल दाम मोटा चाल बिक्री हावान्न चुवान्न टा के जी दरे माझारी और सरु चाल दर चरा प्रश्न हम दाम बृद्धिर पेचने कलकाठी नार्सन कारा जदिव व्यवसायी तीर छुटन एके अपर दिखे আর ক্রেতারা বলছেন মন্ত্রীর কথার সঙ্গে মিল নেই বাজার পরিস্থিতির তারা বলে নিয়ন্ত্রণে আনবে চালের দাম কিন্তু সেটা করতেছে না না করলে তো আমরা কিছু করতে পারব না জনগণকে বলার দরকার আছে এমনি মন্ত্রী হিসেবে এর জন্য বলছে তাছাড়া সম্ভব নয় চালের দাম ও সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখতে সারা দেশে একযোগে তদারকি চালায় খাদ্য মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের উপসচিব বলেন সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন একই সাথে ক্রয়ের সঙ্গে বিক্রয়ের লাভের অংশটাও যাচাই করা হচ্ছে আমাদের চালের দামটা কমতির দিকে এবং যে পর্যায় থেকে মনিটরিংটা করা দরকার আমরা যেমন ঢাকা নগর কেন্দ্রিক কার্যালয়গুলো পরিচালনা করছি উপজেলাতেও হচ্ছে জেলাতেও হচ্ছে চালের বাজার অস্থির করার জন্য মিল ও কোম্পানিকে দায়ী করে বিক্রেতারা বলছেন ইচ্ছাকৃতভাবে দাম বাড়িয়েছেন মিলাররা বস্তা প্রতি তিনশো টাকা বাড়িয়ে কমিয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা দুষারোপের দিকে ওরা মনে করেন ধানের বাজার বেশি মেলেরা বাড়াইছে কিন্তু বাড়তি দামে আমরা কেউ কিনি নাই এখনো তিনশো চারশো টাকা বাড়িয়ে কমাইছে পঞ্চাশ টাকা এক মাস আগে আমরা যে মিনিকেট কিনছি ষাট টাকা একষট্টি টাকা मोटा चाल दाम के जी बेड़े चार भागर बेसि सरु चाल दाम बृद्धिर हार तीन शतांशलम समय महेशखाल एक एल एनजी टार्मिनल के गैस सरबराह शुरू हम एखो पुरोपुर काटे संकट दुर्भोगे कमती नहीं कौ खरच बाँचाते शिल्प कारखाना बंध रही है उत्पादन अनेक एलिक जलानी गैसर चूला फिलिंग स्टेशन एक ही दुर्भोग एदि के शीत मौसुम और अवैध संजोग कारण गैस संकट बोले जालानी प्रतिमंत्री 
বিরল এই চিত্র রাজধানীর বাসাবাড়ির এভাবে মাটির উনুনে রান্নাই যেন এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে শুধু মাটির চুলায় নয় গ্যাস সংকটে চাপ বেড়েছে বিদ্যুতের ব্যবহারেও রাইস কুকার ওভেন কিংবা ইলেকট্রিক চুলার মতো বৈদ্যুতিক পণ্যের ব্যবহারও বেড়েছে এটা তো দেশ গ্রাম না জেলার কি পাওয়া যায় কিনা না লাগে আমাদের সব কিছুই কিনা এখন সব কিছুর দাম এত কিছু কি কেনা কাটা করা যায় যে কয়দিন নির্বাচনী প্রচারণা ছিল সে কয়দিন গ্যাসের কোনো সংকট হয়নি এক মুহূর্তের জন্য গ্যাস যায়নি যে নির্বাচনটা শেষ হয়ে গেল এখন আমাদের এখানে কোনো গ্যাস নাই সারা বাংলাদেশে তো এই সমস্যাটা সরকার প্লাস এলাকা যে জনপ্রতিনিধি আছে তারা এই ব্যাপারে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে এটা আমরা আশা করি বাসার মতো সংকট শিল্প কারখানায়ও প্রতিদিন বাড়ছে লোকসানের পরিমাণ অনেক অঞ্চলের তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে উৎপাদন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এই খাদগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানালেও আশার আলো দেখছেন না সংশ্লিষ্টরা যার প্রভাব পড়ছে রপ্তানি খাতে রপ্তানি তো বিশালভাবে ব্যাহত হচ্ছেই হবে সবচেয়ে বড় সংকটটা হবে উৎপাদন করতে না পারি রপ্তানি করতে না পারি তাহলে আমি টাকা পাবো কোথ থেকে বেতন দিব কোথ থেকে সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবস হিসেবে রোববার সিএনজি পাম্পগুলোতে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা যায় তবে গ্যাসের চাপ না থাকায় ভোগান্তির কমতি নেই দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা গ্যাসের সিরিয়ালে যদি আমরা এইভাবে থাকিয়ে পঞ্চাশ ষাট টাকা আশি টাকার গ্যাস পাই তাহলে আমরা বউ বাচ্চা নিয়ে কেমনে আমরা করিগুলি খাবো এইভাবে প্রেশার খুবই কম অনেক সময় নিচ্ছে গ্যাস দেওয়ার জন্য এবং গ্যাস আমরা পাচ্ছি না ঠিক মতন তবে এই সংকটের জন্য আবারও শীত ও অবৈধ গ্যাস সংযোগকে দায়ী করলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বিরাট এলাকায় গ্যাস প্রাপ্তিতে সমস্যা দেখা যায় যেটা হলো অবৈধ লাইনের কারণে আমরা আশাবাদী চিটাঙের যে গ্যাস শর্টেজ এবং ঢাকায় যে গ্যাস শর্টেজ আগামী এক দুই দিনের মধ্যে আরও ভালো অবস্থায় পরিস্থিতিতে যাবে জ্বালানি সংকট দীর্ঘ হলে দেশের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা লোহিত সাগর সহ আশপাশের অঞ্চল যুদ্ধ ক্ষেত্রে রূপ নেয় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ইউরোপ আমেরিকাগামী পণ্যবাহী জাহাজগুলোর বিকল্প পথের বাড়তি পনেরো দিন সময় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে কেটে নেয়ায় গার্মেন্টস কারখানাগুলোর খরচ বেড়ে যাচ্ছে একই সঙ্গে কন্টেইনার প্রতি পনেরোশো ডলার করে বেড়ে যাওয়ায় ভাড়া বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিকদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে বায়ার প্রতিষ্ঠান শাখাউত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে এক মাসের বেশি সময় ধরে লোহিত সাগরকে কেন্দ্র করেই ইরানপন্থী ইয়েমেনের হাউতি বিদ্রোহীদের সাথে সরাসরি সংঘাত চলছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের এরই অংশ হিসাবে লোহিত সাগর দিয়ে চলাচলরত ইহুদি মালিকানাধীন পণ্যবাহী জাহাজে যেমন হাউতিরা আক্রমণ করছে তেমনি হাউতি আস্তানাগুলোতেও সমান্তালে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল যৌত শক্তি এই অবস্থায় নিরাপত্তার সাথে জাহাজ চলাচল এক প্রকার বন্ধ রাখা হচ্ছে এখানে যখনই কোনো জাহাজ আসে তখন আমরা সর্বনিম্ন যে সময়টা সেটার মধ্যে আমরা করে দিই যাতে করে তার টাইমটা সেভ হয় এবং জাহাজটা যেন সঠিক সময় সঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে পুরো রপ্তানি বাণিজ্যের উপরে একটা প্রভাব পড়ছে এবং আমরা সময়ের স্বল্পতায় ভুগছি সাথে সাথে আমাদের কস্ট বেড়ে যাচ্ছে এদিকে ইউরোপ আমেরিকা গামী পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে সংঘাতপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে বিকল্প পথেই চলতে হচ্ছে ফলে সাড়ে তিন হাজার নটিক্যাল মাইল বাড়তি যাত্রাপথের কারণে পণ্য থেকে বিশ দিন বাড়তি সময় লাগছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে একটা জাহাজকে রাউন্ড ট্রিপ কমপ্লিট করতে গেলে তার এক্সট্রা টু মিলিয়ন ডলারের মতো আপনার ফুয়েলের জন্য এডিশনাল কস্ট যাচ্ছে তারপরে সাথে সাথে আদার অপারেটিং কস্ট তো আছেই তো এই কস্টগুলোকে রিকভার করার জন্য প্রত্যেকটা শিপিং লাইন তাদের রিকভারি স্টেপ হিসাবে কন্টিনিউসলি তারা কস্টটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছে এটার ইন লং রানে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে আমাদের গার্মেন্টস এক্সপোর্টারদের যেই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা তাদের সিএম এর যেই রেট নেগোসিয়েশনে সেক্ষেত্রে তারা অনেকটা দুর্বল হয়ে যাবে লোহিত সাগর এড়িয়ে ইউরোপ আমেরিকায় পণ্য পৌঁছাতে বাড়তি সময় লাগায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরও নানামুখী জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে চার হাজারের বেশি গার্মেন্টস কারখানায় বছরে ছিচল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য উৎপাদিত হয় আর এসব পণ্যের পঁয়ষট্টি শতাংশ পাঠানো হয় ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এক্ষেত্রে ব্যবহার হয় লোহিত সাগরের সমুদ্র রুট 
বিশ্ববাজারে চারটি পোশাক মৌসুমে কারখানা পর্যায়ে ডিজাইন প্ল্যানিং থেকে শুরু করে শোরুম পৌঁছাতে সময় লাগত আড়াই মাস কিন্তু এখন যাত্রাপথের পনেরো দিন লিড টাইম কমিয়ে দিয়েছে বায়ার প্রতিষ্ঠান সামনের সিজনগুলোতে আমরা কম্পিটিশনে চলে আসছি পনেরো দিন আগে আপনার যে টাইমটা লিড টাইমটা যেটা ছিল সেটা পনেরো দিন কমিয়ে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি আমরা এখন কিন্তু সামনের সিজনগুলো অর্ডার কম পাচ্ছি শিপিং লাইনগুলোর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিকল্প পথ আফ্রিকান ক্যাপ অফ গুড হোপ রুট দিয়ে জাহাজ চলাচল বেড়েছে অন্তত একশো আটষট্টি শতাংশ আর এতে জাহাজ প্রতি জ্বালানি তেলের ব্যবহার বেড়েছে দেড়শো মেট্রিক টনের বেশি কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেশে সারের কোনো সংকট নেই বরং উদ্বৃত্ত সার রপ্তানির চিন্তা করছে সরকার জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন আগামী বড় মৌসুমে কোনো সংকট হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন মন্ত্রী এদিকে ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে ঢাকা দিল্লি একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী রোববার সকালে নতুন সরকারে আবারও শিল্পের দায়িত্ব পাওয়া মন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়নের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতের হাই কমিশনার রাজধানীর মোদিঝিলের শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা টেকসই উন্নয়ন আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় জানায় ঢাকা দিল্লি বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি প্রযুক্তি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে বৈঠক শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী দাবি করেন দেশে সারের কোনো সংকট নেই তবে সারের দাম খুব একটা কমবে না বলেও জানান মন্ত্রী আর কয়েকদিন পর তো সার আমি এক্সপোর্ট করব কেন আমার তো প্রতিদিন আমার আঠাইশশো মেট্রিক টন হচ্ছে গোড়াশালে আমার যমুনা আছে আমার স্টক আছে সেই স্টক আমার আমদানি করার প্রয়োজনও পড়ে না কাজে আই হ্যাভ গট এনাফ স্টক সেখানে করাচ্ছে সারের আমার কোনো অভাব নেই কোনো ঢলার প্রচুর লাগতো আগামী মৌসুম যে আই এম সিকিউর নতুন সরকারের সঙ্গে পরবর্তী পাঁচ বছরে চলমান এবং নতুন সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বলেও জানান ভারতীয় হাই কমিশনার সব পর্যায়ের কারখানায় শ্রমিক সংগঠন করার নিয়মনীতি আরও সহজ করার তাগিদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দশ শতাংশ শ্রমিকের সইয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করেছে তারা আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন কারখানায় কমপক্ষে তিন হাজার শ্রমিক থাকলে তার শতকরা পনেরো ভাগ এবং তিন হাজারের নিচে থাকলে শতকরা বিশ ভাগ শ্রমিকেরা সম্মতিতে শ্রমিকরা সংগঠন করতে পারবেন বলে খষ্ট আইনে বিধান রাখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রমনীতি ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতির আরও উন্নতির তাগিদ দিয়ে আসছে দেশটি যদিও এরই মধ্যে গত কয়েক বছরে আইনের সংশোধন সহ বেশ কিছু সংস্কার হওয়ায় শ্রম পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে এ নিয়ে বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা আসার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হবে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা রোববার সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের লেবার অ্যাটাসে লিনা খান ও ফার্স্ট সেক্রেটারি মেতুবেহে এ বিষয়ে বৈঠক করেন আইনমন্ত্রীর সঙ্গে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রতিনিধি গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি পরে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের সম্মতির হার দশ শতাংশ করতে চান তারা থ্রেশোল্ড নিয়ে তাদের বক্তব্য আছে এটা সবসময় ছিল জেনারেল ইয়ে যে দশ পার্সেন্ট কিন্তু আমি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি শ্রমিক অধিকারের ক্লাইমেট অনুযায়ী এইটা কমানো হবে তারা আমাকে বলেছেন যে এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সাথে পার্টনার হিসেবে কাজ করতে চান তবে এই হার পনেরো শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে উল্লেখ করে এমপ্লয়ার্স এবং ওয়ার্কার্স ফেডারেশনগুলো ক্রমান্বয়ে এ হার আরও কমিয়ে আনবে বলে তাদেরকে জানানো হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী এখন তো আমরা এটা পনেরো পার্সেন্টে নামিয়ে এনেছি কিন্তু সেইখানে বলা আছে একটা কন্ডিশন আছে যে সেটা শুধু অ্যাপ্লিকেবল হবে যেই ফ্যাক্টরিতে তিন হাজার বা তার উপরে শ্রমিক আছে এমপ্লয়ার্স এবং ওয়ার্কার্স ফেডারেশন যেগুলি আছে তারা সবসময় বলে আসছে যে গ্র্যাজুয়াল রিডাকশান মানে 
আস্তে আস্তে কমানোটাই তাদের জন্য ভালো হবে বৈঠকে নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের প্রসঙ্গে কোনো কথা হয়নি বলেও প্রশ্নের জবাবে জানান আইনমন্ত্রী ডক্টর ইউনুসের ব্যাপারে কোনো আলোচনাই হয় নাই প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা কষ্ট ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন হালনাগাদ করা তালিকা অনুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট ভোটার 12 কোটি 17 লাখ 75450 জন সকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে এই তালিকা প্রকাশ করেন ইসির অতিরিক্ত সচিব পুরুষ ভোটার 6 কোটি 20 লাখ 90137 জন আর নারী ভোটার 5 কোটি 96 লাখ 84399 জন কষ্ট তালিকা এবার জাল ভোটারদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যাবে আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে 2 মার্চ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন এই তালিকা ধরেই হবে উপজেলা নির্বাচন টোটাল ভোটার হয়েছে 12 কোটি 17 লাখ 75450 জন এর মধ্যে পুরুষ হলো 6 কোটি 20 লাখ 90137 জন মহিলা হলো 5 কোটি 96 লাখ 84379 জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছে 924 জন এবছর বেড়েছে 20 লক্ষ 86161 জন সব সংবাদে আরো থাকছে দিন বছর পর পুঁজি বাজার থেকে উঠে গেল ফ্লোর প্রাইস দিনের প্রথম 2 ঘন্টার সূচক পড়ল 140 পয়েন্ট ধীরে ধীরে বাজার স্বাভাবিক হওয়ার প্রত্যাশা মাঘের শীত আর গত কয়েক দিনের বয়ে যাওয়া শৈত্যপ্রবাহে পুরো জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে ছয় জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শীত বাড়ার আভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নিচে নামায় রাজশাহীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে মাঘের শীতে নাকি বাঘ পালিয়ে যায় এমন প্রবাদের বাস্তবতা হারে হারে টের পাচ্ছে দেশের উত্তর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে শীত আরও বাড়ার আভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তর কনকনে হিমেল হাওয়া আর কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন সমস্যা হাত পা বাড়ায় না পকেটের বিল লাহা লাগে মাঠে যাবে বসলে শীত লাগে খুব ঠান্ডা লাগে তারপরে আগুন তা ভাই বাতাসে তাপমাত্রা সাধারণত দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে এবং আট ডিগ্রির মধ্যে থাকলে তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে রাজশাহী পাবনা নওগাঁ পঞ্চকর ও কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা আরও কয়েকদিন থাকতে পারে এমন বার্তা আবহাওয়া অফিসের উক্ত শীত কুয়াশায় কিছু দেখা যায় না প্রচন্ড ঠান্ডা কুয়াশা আসা যাচ্ছে না দেখলে হাত পা দেখা হয়ে যাচ্ছে রোববার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করায় রাজশাহী ও পাবনার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় যদিও নির্দেশনা ছিল তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নিচে নামলেই বন্ধ রাখতে হবে স্কুল সব জায়গায় এখন সত্যপ্রবাহ চলছে এই কারণে মানে সব জায়গায় স্কুল বন্ধ কিন্তু আমাদের স্কুল ব্যতিক্রম খুব কষ্ট হচ্ছে এত ঠান্ডার ভিতর শীত তো এখন অনেক বেশি পড়ছে মানে তাপমাত্রা তো অনেক নিচে আছে এখনো তবে শিক্ষকরা জানান বন্ধের নির্দেশনা জানার পরই ক্লাস নেওয়া বন্ধ রেখেছেন তারা এদিকে নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি শিক্ষা কর্মকর্তাদের ছুটির ঘোষণা তো আসেনি তখন আমি যখন জানতে পারলাম তখন ক্লাস বন্ধই করে দিয়েছে বের করে দিয়েছে ছেলে মেয়েদের তথ্য যদি পাওয়া যায় চিঠি নির্দেশনা অমান্য করাটাকে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো বলে পাহাড়ি হিমভাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা এতে সব থেকে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে পঞ্চকরের নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় প্রকৃতি ঠেকে থাকায় শস্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে হার কাঁপানো শীতে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ও শীতজনিত রোগের প্রকোপ হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিন বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বিশেষ করে শিশুরাই আক্রান্ত হচ্ছে বেশি লাভিফ হাসান সময় সংবাদ তীব্র তুষারপাত ও তুষার ছড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র এক সপ্তাহে দেশটিতে অন্তত ষাট জন মারা গেছেন বৈরী আবহাওয়ায় সড়কে ঘটছে দুর্ঘটনা বাতিল করা হয়েছে এক হাজারের বেশি ফ্লাইট নিউ ইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল এবং নিউ ইয়র্ক আসলে ফ্রিজিং হয়ে গেছে আর মানে একদম ডিপ ফ্রিজের মতো বা তার চেয়েও বেশি তাপমাত্রায় এখন চলছে স্বাভাবিকভাবেই জনজীবন এখানে বিপর্যস্ত গত এক সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহ মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং পূর্ব উপকূলীয় অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দুই থেকে তিন দফা তুষার ঝড় হয়েছে আমেরিকার মতো একটি উন্নত রাষ্ট্র তারাও কিন্তু আবহাওয়া কিংবা 
তৈরি যে পরিবেশ সেটি মোকাবেলায় কিন্তু এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তুষার ঝড়ের কারণে বিভিন্ন জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে এবং যে তুষার জমেছে রাস্তায় সেখানে গাড়ি পিছলে পড়ে গাড়ি উল্টিয়ে গিয়ে যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তাতে করেই মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি তীব্র শীত এখানে রয়েছে এবং তীব্র তুষারপাত যে দুই তিন দিন ধরে চলেছে তাতে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে স্কুলও কিন্তু বন্ধ ছিল কিন্তু নিউইয়র্কের কোনো স্কুল এই তুষারপাতে বন্ধ হয়নি আগামী এক সপ্তাহে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তাতে কিন্তু এই এক সপ্তাহে কোনো নতুন করে তুষারপাত অন্তত নিউইয়র্ক শহরে নেই কিন্তু এরপরেই কিন্তু আরও তুষারপাতের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ পর্যন্ত কিন্তু এই থেমে থেমে এই তুষারপাত চলবে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক বগুড়ায় অবৈধ ব্লাড ব্যাংক ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে যৌথ অভিযান চালাচ্ছে ভোক্তা অধিকার ও স্বাস্থ্য বিভাগ এই মুহূর্তে ঠনঠনিয়া এলাকায় আছেন রিপোর্টার জুমন সাদিক জ্যাবলিন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে জ্যাবলিন এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বগুড়ার ঠনঠনি এলাকায় এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আসলে ভোক্তা অধিকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগ বগুড়ার যিনি সিভিল সার্জন রয়েছেন সেখানকার অফিসের একজন কর্মকর্তা সহ এখানে যে যৌথ অভিযানটি কিন্তু পরিচালিত হচ্ছে এবং এখানে মূলত বগুড়াতে যেই ডায়াগনস্টিক সেন্টার হাসপাতাল বেসরকারি ক্লিনিক কিংবা ব্লাড ব্যাংক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধতা আছে কিনা তাদের লাইসেন্স ঠিক আছে কিনা কিংবা পরিবেশ ফায়ার সার্ভিসের যেই প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেশন সেগুলো আসলে ঠিক আছে কিনা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু তারা অভিযান পরিচালনা করছেন এবং এখানে সহকারী হিসেবে তাদের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে র্যাবের সদস্যরা তো সেই জায়গা থেকে আসলে এখনও পর্যন্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু আমরা দেখেছি আসলে এই অভিযান দলটি তাদের অভিযান পরিচালনা করে এবং এর মধ্যে একটি ব্লাড ব্যাংক যেটি ঠনঠনি এলাকার সে বা ব্ল্যাড ব্যাংক সেখানে দশ ব্যাগ র কোনো তারিখ ছিল না এবং তাদের যে নিবন্ধন সেটি দু সালে কিন্তু বাতিল হয়ে গেছে এবং তারপরে তারা আসলে সেটি নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়ার ভেতরে আছে তবে তাদের কোনো নিবন্ধন কিন্তু ছিল না হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার সেখানে কিন্তু অভিযান পরিচালিত হচ্ছে পাশাপাশি দ্বিতীয় অর্থাৎ মা ফাতেমা ডায়াগনস্টিক বেসরকারি দুটি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার সেখানে কিন্তু অভিযান পরিচালিত হচ্ছে পাশাপাশি দুটি অর্থাৎ মা ফাতেমা ডায়াগনিস জেনারেল হাসপাতাল এবং তার পাশে কিন্তু আরও একটি যেই প্রতিষ্ঠান সেটি হচ্ছে শতদল হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার এই দুটিতেও কিন্তু আমরা দেখছি আসলে পাশাপাশি এখানে অভিযানটি তারা পরিচালনা করছেন এবং এখানে তাদের কাগজপত্র যেগুলো রয়েছে আসলে সেগুলো যাচাই পাছাই চলছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি আসলে প্রয়োজনীয় যে কাগজ সেটি কিন্তু দেখাতে পারছেন না এখানকার যার কারণে কিন্তু সেটি আসলে যাচাই বাছাই চলছে এবং এই মুহূর্তে যেই প্রতিষ্ঠানে আমরা আছি এখানে তারা যেটি দাবি করছেন পনেরো দিন আগে আসলে এটি মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে এমনটি তারা কিন্তু আমাদেরকে বা এখানে যারা আসলে অভিযান পরিচালনা করছেন সেই কর্মকর্তারা এটি আমাদেরকে বললেন তবে এখনও পর্যন্ত যেই তিনটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং একটি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়েছে এবং এই অভিযান কিন্তু চলমান থাকবে বলে আমাদেরকে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে বগুড়া থেকে অবৈধ ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অভিযানের সব শেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম আমরা বগুড়ায় মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় গোবতি নদী পারের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে বিআইডব্লিউটি এর অভিযানে হামলা হয়েছে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুড়ে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এই ঘটনায় আনসার সদস্য সহ অন্তত সাতজন আহত হন সকাল থেকে চলমান অভিযানে একশো বিঘা জমি দখল মুক্ত করা হয়েছে অবৈধভাবে দখল করা জমি উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছিল বিআইডব্লিউটি এ হঠাৎই লাঠি সোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে হামলা চালানো হয় তাদের উপর আকস্মিক এমন হামলায় নিজেদের রক্ষা করতে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ফাঁকা গুলি ছুড়ে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার ম্যাগনা গোমতি নদী তীরের চর চাষিতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালানো হয় এ সময় হামলায় পুলিশ আনসার বিআইডব্লিউটি এর স্টাফ ও শ্রমিক সহ সাতজন আহত হন
এর আগে ম্যাগনা গোমতি তীরে অবৈধভাবে তোলা প্রায় তিন হাজার ফুট পাকা সীমানা প্রাচীর গুড়িয়ে দেওয়া হয় এছাড়াও নদী তীরের নানা স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিআইডব্লিউ টি এ এসব স্থাপনার মালিকদের দাবি কেনা জমি ভরাট করে তারা স্থাপনা তৈরি করেছেন তবে বিআইডব্লিউ টি এ বলছে নদী রক্ষায় বিধি মেনেই অভিযান চালানো হয়েছে গজারিয়ার বসুরচর লংঘাট এলাকা ও মেঘনা গোমতি নদীর পার ঘেসে চর চাষি এলাকায় অভিযানে একশো বিঘা জমি দখলমুক্ত করা হয় নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ পাটুরিয়া দৌলুদিয়া নৌ রুটের মাছ পদ্মায় ডুবে যাওয়া ফেরে রজনীগন্ধাকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এদিকে নদীর তলদে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক জরিপ জাহাজ ঝিনাইয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সকালে পঞ্চম দিনের মতো উদ্ধার কাজ করেন বিআইডব্লিউ টি এ ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ডুবুরি দল ডুবে যাওয়া ফেরের তলে সলিং করে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয়ের মাধ্যমে রশি দিয়ে যুক্ত করা হচ্ছে তবে প্রচণ্ড কুয়াশা ও শীত থাকায় উদ্ধার কাজে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ডুবুরিদের এদিকে ডুবে থাকা ট্রাকগুলো উদ্ধারে কাজ করছে জাহাজ রুস্তম গত বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে পাটুরিয়া পাঁচ নম্বর ঘাটের কাছাকাছি নয়টি ট্রাক নিয়ে পদ্মায় ডুবে যায় ফেরি রজনীগন্ধা এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ একজন উদ্ধার হয়েছে কয়েকটি যানবাহন পানির গুণগত মান নিশ্চিতে গত পাঁচ বছরে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে ঢাকা ওয়াসা স্মার্ট বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ট ওয়াসা গড়ে তোলায় এবারে লক্ষ্য বলে জানান এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম সকালে তাজুল ইসলাম আবারও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানায় ঢাকা ওয়াসা এ সময় মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার ফলাফলে ঢাকা ওয়াসার ব্যাপক সফলতা অনুষ্ঠানে ওয়াসার এমডি তাসকিম এ খান বলেন ঢাকা ওয়াসা লাভজনক অবস্থানে আছে এই প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান তিনি নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরে এখন আজকে সব জায়গাতে পানি যায় অর্থাৎ যে সমস্ত এলাকা পারমানেন্টলি বন্ধ হয়ে গেছে এখানে পারমানেন্টলি এখন পানি সরবরাহ করছে কোয়ালিটি ওয়াটার আমি মনে করি এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণের জন্য যে কাজগুলো অবদানগুলো রেখেছি এখানে নেতৃত্ব শেখ হাসিনা দিয়েছেন কিন্তু আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করেছি এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ঢাকা বসার অনেক পরিবর্তন হয়েছে সময় সংবাদে আরও থাকছে পাঁচ বছরেও কেন শেষ হলো না বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সংস্কার গাফিলতি খতিয়ে দেখার হুঁশিয়ারি ক্রীড়া মন্ত্রের জুনে শুরু শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের মূল কাজ দেড় বছর পর ফ্লোর প্রাইস বা মূলস্তর উঠে যাওয়ায় পতন হলেও তা কাটি ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ঢাকার শেয়ার বাজারের লেনদেনে সকালে লেনদেনের শুরুতে সূচক কমলেও পরে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাজার ফলে দিনের প্রথম দুই ঘন্টার লেনদেন শেষে সব মিলিয়ে সূচকের পতন হয়েছে একশো চল্লিশ পয়েন্ট ধীরে ধীরে বাজার স্বাভাবিক হবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের পুঁজিবাজারে সুদিন ফেরাতে শেয়ারের ফ্লোর প্রাইস বা মূল্যস্তর আরোপ করেছিল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যদিও তার প্রতিবাদ জানিয়ে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল বিনিয়োগকারীরা এরই প্রেক্ষাপটে দেড় বছর পর মূল্যস্তর তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কমিশন ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয় রোববার সকালে লেনদেনের শুরুতে ঢাকার শেয়ার বাজার ধাক্কা খায় তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা একটু একটু করে কাটতে শুরু করে দিনের লেনদেনের শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে সূচক দুশো পাঁচ পয়েন্ট কমে যায় পরে বাজার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলে দিনের প্রথম দুই ঘন্টার লেনদেন শেষে সব মিলিয়ে সূচকের পতন হয়েছে একশো পয়েন্ট অর্থাৎ সূচক পুনরুদ্ধার হয়েছে প্রায় পঁয়ষট্টি পয়েন্ট যেসব কোম্পানির শেয়ারের দাম অনেক কমে গিয়েছিল সেই সব কোম্পানির শেয়ারের ক্রেতারাও ফিরতে শুরু করেছেন ফলে দামও বাড়ছে প্রথম দুই ঘন্টায় ঢাকার শেয়ার বাজারে লেনদেন হয়েছে প্রায় দুইশো কোটি টাকার শেয়ার বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন এটি ইতিবাচক রোববার বেলা বারোটা পর্যন্ত ঢাকার শেয়ার বাজারে তিনশো ছিয়াত্তরটি কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে এর মধ্যে তিনশো বিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে দাম বেড়েছে সাতাশটি কোম্পানির আর অপরিবর্তিত আছে উনত্রিশটি কোম্পানির শেয়ার আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা আজ থেকে শুরু হলো আঠাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এই মুহূর্তে রাজধানীর পূর্বাচলে আছেন সহকর্মী জিন্নাতারা যশোয়া সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে যশোয়া 
অবশেষে 20 দিন পিছিয়ে শুরু হলো 28 তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এবারে আসর আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করলেন 28 তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এবারে আসর যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবারেও তৃতীয় বারের মতো রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত হচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আসর এবং ঢাকা থেকে বেশ কিছুটা দূরে হওয়ার কারণে এবারেও কিন্তু বিআরটিসি বাসের সেবা রাখা হয়েছে এবং রাজধানীর ফার্মগেট থেকে এবং কুড়িল বিশ্বরের থেকে বিআরটিসি বাসের মাধ্যমে বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে আসা যাচ্ছে এবং বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি যে দুপুরের পর থেকে যত স্টল কিংবা প্যাভিলিয়ন রয়েছে সেসব স্টল প্যাভিলিয়নগুলো সাজানোর কাজ কিন্তু চলছে যেমনটা বিক্রেতারা বলছেন স্টল কিংবা প্যাভিলিয়ন মালিকরা বলছেন যে প্রথম দিন হিসাবে তারা একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং দর্শনার্থীদের ভিড় খুব একটা দেখা যায়নি বললেই চলা যায় বিকেলে দেখা গিয়েছে যে বেশ কিছু স্টলের কাজ এখনও চলছে এবং দর্শনার্থীরা কিন্তু আশেপাশের যেসব দর্শনার্থীরা আছেন সেসব দর্শনার্থীরা এসেছেন বাণিজ্য মেলা ভ্রমণ করতে তবে দূর দূরান্ত থেকে যেসব দর্শনার্থীদের আসার কথা সেই সব দর্শনার্থীদের প্রত্যাশা এখনই বিক্রেতারাও করছেন না স্টল কিংবা প্যাভিলিয়ন মালিকরাও করছেন না তারা যেমনটা বলছেন যে যেহেতু আজকে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস তার উপর আজ বাণিজ্য মেলার প্রথম দিন এবং দুপুর পর্যন্ত যেহেতু উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন এবং নিরাপত্তাজনিত কিছু বিষয় ছিল সেই হিসাবে স্টল কিংবা প্যাভিলিয়নগুলো কিন্তু এখনও সাজিয়ে নিয়ে উঠতে পারেনি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এবারের আয়োজনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্যাভিলিয়ন ও স্টল মিলে মোট সাড়ে তিনশোর মতো স্টল ও প্যাভিলিয়ন রয়েছে বাণিজ্য মেলায় এছাড়া বাণিজ্য মেলার ভেতরে যে দুইটি হল রয়েছে সেই দুইটি হলে একশো চুয়াত্তরটি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এছাড়া একই সঙ্গে বাণিজ্য মেলার ভেতরে রেস্তোরাঁ মসজিদ ব্যাংক এবং এটিএম বুথ এবং শিশু পার্কের ব্যবস্থাও রয়েছে আরও একটি বিষয় যেটা গত বছরের তুলনায় এবছর পরিসর কিছুটা পেছনের দিকে বাড়ানো হয়েছে বাণিজ্য মেলার এবং একই সঙ্গে কিন্তু বাণিজ্য মেলায় প্রবেশের যে মূল্য সেই প্রবেশের মূল্য বাড়ানো হয়েছে গত বছর আমরা যেমনটা জানি যে বাণিজ্য মেলার প্রবেশের মূল্য ছিল চল্লিশ টাকা এবং এবছর সেই প্রবেশ মূল্য টিকিটের দাম বাড়িয়ে এবছর করা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা তবে যেমনটাই হোক না কেন এবছর প্রথম দিনে তেমন কোনো ভিড়ভাড়টা দেখা যাচ্ছে না এবং দোকানিরা যারা আছেন স্টল কিংবা প্যাভিলিয়নের মালিক যারা আছেন তারা সবাই আশা করছেন যে গত বছরগুলোর তুলনায় এবছর যেহেতু সেবা বেড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে হয়েছে সেই হিসেবে এবছর কিছুটা হলেও জনসমাগম বেশি হবে এবং তাদের ব্যবসা খুব একটা ভালো হবে এবং বাণিজ্য মেলার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কিছুটা বেশ ভালোভাবেই সফল হবে তো এই ছিল বাণিজ্য মেলা থেকে আমার কাছে প্রথম দিনের সর্বশেষ খবরাখবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম পূর্বাচলে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় আবারও জানাব দেশের বাইরের খবর পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনের আগে হঠাৎ নমনীয় ইমরান খান শনিবার তোষাখানা মামলায় রাওয়ালপিন্ডির কারাগারে গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহের কথা জানান তিনি এদিকে চাপের মুখে পড়ে এই সাবেকে প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় রাজি হয়েছেন বলে মত বিশ্লেষকদের দুই হাজার বাইশ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এরপর গেল বছর মে মাসে তোষাখানা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয় তাকে তারপর থেকে কোণ্ঠাসা রয়েছেন তিনি একদিকে তার দল পিটিআই থেকে নেতারা সরে যেতে থাকেন অন্যদিকে যারা দলে থেকে গেছেন তারাও পড়েন আইনি মার প্যাচে তবে এরই মধ্যে আগামী আট ফেব্রুয়ারি দেশটিতে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইমরানের দলের জন্য আসছে একের পর এক ধাক্কা এর মধ্যে তার দলের নির্বাচনী প্রতীক বাতিল করে নির্বাচন কমিশন এ অবস্থায় পিটিআই নাজরিয়াতির সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয় ইমরান খান যখন এসব বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ পুরোদমে দেশ জুড়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন সব মিলিয়ে টান টান উত্তেজনায় কাটছে দেশটির নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় এ উত্তেজনার মধ্যেই আলোচনার আগুনে ঘি ঢাললেন পাকিস্তানের সাবেকে প্রধানমন্ত্রী কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আভাস দিলেন ইমরান খান একই সঙ্গে উনিশ মাস ধরেই আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানান এই পিটিআই নেতা এছাড়া নির্বাচনে তার দলকে বাধা প্রয়োগ করা হচ্ছে এ অভিযোগ তুলে ইমরান বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে এদিকে তার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে আলোচনার ঝড় চাপের মুখে পড়েই সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় রাজি হয়েছেন বলে মত বিশ্লেষকদের তবে এখন দেখার বিষয় ক্ষমতা সিনরা তার সঙ্গে আলোচনায় যান কিনা এছাড়া সব আইনি মারপ্যাচ উত
সব প্রস্তুতি শেষ পূর্ণতিথিতে রামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হবে রাম মন্দিরে ভারতের উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যা নগরে এখন কার্যত এক দুর্গে পরিণত হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা এবং বেধি নিষেধের মোড়কে বেঁধে দেয়া হয়েছে ভারত থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট ভারতের অযোধ্যা নগরী যেন কার্যত কারফিউ জারি করেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন শনিবার স্থানীয় সময় রাত আটটা থেকে শহরের প্রায় গুরুত্বপূর্ণ সব রাস্তা সিল করে দেয়া হয়েছে আকাশে উঠছে ড্রোন ক্যামেরা মোড়ে মোড়ে ওয়াচ টাওয়ার ছাড়াও সাদা পোশাকের অসংখ্য নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ সব পয়েন্টে সন্দেহজনক মনে হলেই চলছে তল্লাশি দেশ বিদেশ থেকে আসা দর্শনার্থীদের মধ্যে যাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র আছে শুধুমাত্র তারাই ঢুকতে পারবেন মন্দির চত্বরে বাকিরা সোমবার বিকেল পর্যন্ত কার্যত গৃহবন্দি থাকবেন স্থানীয় গণমাধ্যমের দাবি রাম মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একশো পঁচিশ জন সাধু সন্ন্যাসীও থাকবেন থাকবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আড়াই হাজার আমন্ত্রিত অতিথিও ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই ফলে গত কয়েকদিন ধরে মোদীকে ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে নানা উপাচার সম্পূর্ণ করতে হচ্ছে দুই দশমিক সাত একর জায়গার ওপর প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকায় নির্মিত এই মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি যদিও কংগ্রেস আম আদমি পার্টি সহ বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলগুলো সোমবার নিজেদের মতো কর্মসূচি পালন করবে বলেও জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম শিগগিরই রাম মন্দির ভারতের অন্যতম বড় ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে জায়গা করে নেবে বলে মনে করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার ধারণা করা হচ্ছে প্রতি মাসে পঞ্চাশ থেকে সত্তর লাখ দর্শনার্থী ঘুরতে আসবেন অযোধ্যায় পুরো অযোধ্যা নগরী পর্যটক বান্ধব হিসেবে করে তুলতে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যোগী প্রশাসন সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ভারত কেন পাঁচ বছরেও শেষ করা গেল না বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ তা নিয়ে ক্ষোভ জানালেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন সংস্কারের পরিবর্তে নতুন করে নির্মাণ করা হলে ভালো হতো বলে মন্তব্য করেন তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দাফতরিক বৈঠকে নাজমুল হাসান পাপন আলোচনায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এবং প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য নির্ধারিত স্টেডিয়াম বিগত দিনে এই তিন জায়গাতেই অনিয়ম আর গাফিলতির খবর উঠে আসে গণমাধ্যমে দুই হাজার উনিশে কাজ শুরু করার পর পাঁচ বছরেও শেষ করা সম্ভব হয়নি বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সংস্কার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন নতুন মন্ত্রী লম্বা সময়েও কেন শেষ হল না কাজ তা খতিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি স্টেডিয়াম পুরনো হয়ে যাওয়ায় সংস্কারের বদলে নতুন করে তৈরির পক্ষে পাপন বিনামূল্যে স্টেডিয়াম করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও কেন মন্ত্রণালয় সে সুযোগ গ্রহণ করল না তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান মন্ত্রী অবশ্যই যদি আমি পাই তাহলে সেন আমি আসলে এই প্রশ্নগুলো ওদেরকে করতে পারবো অবশ্যই আমার ধারণা ফেডারেশন আমাকে জানাবে যেটা হয়ে গেছে এটা আই কান চেঞ্জ বাট সামনে যাতে না হয় বা এটাকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় সেই চেষ্টাটা আমি করতে পারি জাহিদ আহসান রাসেলের সময় উপজেলা পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়েছে একশো পঁচিশটি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম বছর কয়েকের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে তার অধিকাংশ এই প্রকল্পেও অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন নাজমুল হাসান পাপন আমার কাছে বিরাট একটা গ্যাপ বা খটকা লেগেছে ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন ওটারও আছে আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে এই সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি উই আর লুজিং এদিকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর সুসংবাদ এসেছে শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে দরপত্র আহ্বান করবে বিসিবি এপ্রিলে সব কার্যক্রম শেষ করে জুনে নির্মাণ কাজ শুরু করার কথা জানান নাজমুল হাসান পাপন ফেব্রুয়ারিতে আমরা টেন্ডার ফ্লোট করে দিচ্ছি জুনের মধ্যে ডেফিনেটলি কাজ শুরু দেখতে পাবো যে কাজ শুরু হয়ে গেছে সো দিস ইজ অ্যাওয়ার্ড যে পাক সে কাজটা শুরু করে দেবে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম এবং শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নিয়ে বিভিন্ন অসঙ্গতি থাকলেও কোনো অভিযোগ নেই প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের স্টেডিয়াম নিয়ে চলতি বছরের জুনে নির্ধারিত সময় শেষ হবে নির্মাণ কাজ এতদিন কিভাবে করছে যার জন্য দেখবেন ইসাম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজনীতি নয় বাংলাদেশের কূটনীতিতে গুরুত্ব পাবে অর্থনীতি মিশনগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন সরকারকে যখন শুভেচ্ছা জানাচ্ছে বিভিন্ন দেশ তখন ভোট বাতিলের ষড়যন্ত্র চলছে বলছে আওয়ামী লীগ 
ফের নির্বাচনের দাবিতে ছাব্বিশ ও সাতাশ জানুয়ারি নতুন কর্মসূচি বিএনপির এবং চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে খাদ্যমন্ত্রী চার দিন সময় নিলেও কমেনি দাম এখনো তদারকিতে আটকে অধিদপ্তর দোষারোপে মেতেছেন ব্যবসায়ীরা এ ছিল সময় সংবাদে বাংলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী শাইলা রহমান ইমা ধন্যবাদ ইনাল বাংলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়